，瓦岗猛将被太宗判处死刑。临终前吃了兄弟的大腿肉，百年后其后代竟让唐朝覆灭。他就是唐初猛将单雄心。为何太宗非杀他不可？他的子孙又是如何推翻唐王朝的？今天就带大家走进这段唐朝往事。在各种影视剧以及戏曲等文艺作品中啊，单雄信那是唐初有名的绿林好汉。他在乱世中结交天下英雄，人赠外号“一天小关羽”。在隋末唐初那个风起云涌的时代里，他和一大批唐初猛将都曾是好兄弟，就比如赫赫有名的程咬金、秦琼等人。而他呢，有一个兄长叫做单通，此人由于误会被李渊一箭射死。所以后来，在面对天下大事归于唐的局面时，单雄信坚持不愿意和唐朝合作，最终被李世民所杀。总而言之啊，在各种各样的民间传说里，单雄信之死可以说是忠义孝悌、各种道德标准冲突下难以避免的局面。但真实的历史却不同于民间故事。事实上，单雄信是李密麾下大将。李密呢，是隋末割据群雄中的重要势力之一，麾下军马人称瓦岗军。这支队伍啊，曾占据中原地区三年之久，并杀死了隋朝名将张须陀，是让隋朝走向灭亡的重大因素之一。虽然在各种民间传说中，单雄信的好兄弟有十几个，但真实情况，他只有徐之济这一个同生共死的好兄弟。在李密与翟让火并时呢。如果不是单雄信全力救护，只怕徐世济啊早就死于非命了。由此可见，两人之间的感情之深。据相关资料记载，李密在杀死翟让后的第一件事就是去各军营巡视，结果发现各营兵将皆无感动者。从表面上看呢、啊，李密确实是完美的控制住了局面，但是啊，他却忽略了军心这一重要问题。在大敌当前，自相残杀。对军心士气的影响无疑是巨大的，再加上一些具体战略的失当，瓦岗军面对王世充逐渐落于下风，最终被对方击败。单雄信和徐世济二人呢，也就此分道扬镳。单雄信选择归降了王世充，被授为大将军，而徐世济则选择跟随李密入唐。曾经亲密无间的二人就此分离两方，各为其主。单雄信参加过若干场大战，史书记载他骁勇善战，骑术过人，特别擅长使用一种名为“槊”的马上长枪，是瓦岗军中数一数二的头领，被称为“飞将”。相传呢、啊，早在瓦岗时期，李密信任的重臣房彦藻就曾劝说李密除掉单雄信。那既然单雄信是瓦岗军中出名的将领，为何房彦藻还想要除了他呢？主要原因还是他认为单雄信没个定性，是个非常容易跳槽的主。最大的特点是有才干，但是却不够忠诚。一旦他改变阵营，就可能会造成大患。李密并没有反驳房彦藻的看法，但是呢，也不愿意杀单雄信。毕竟像他这样有勇武和才干的人并不多，而他的好兄弟徐世济则和他形成鲜明的对比。此人被认为是可以信任的纯臣。李密归顺唐朝后，他原本掌控的地盘还在徐世济的手中。两年后，徐世济也决定要归附唐朝了。不过此时的他认为，自己掌握的地盘人口应该归属雇主李密。如果在没有归还地盘的情况下就直接归附，那等于是在用旧主的东西向唐朝邀功。他认为这是一件十分耻辱的事情，所以。徐世济没有直接向李渊上表归附，而是呢，先写信给李密，让李密把那些地盘和人口上交给朝廷，以此来成全李密的功劳。而当李渊知道他私自给李密送信后，也对他产生了怀疑，认为二人之间还有什么勾结。直到知晓事情的原委以后，李渊才大悦，并夸奖徐世济是个心思纯正的臣子。因此，徐世济入了唐朝以后。不但受到了官职封赏，还被李渊赐予皇帝的姓氏。从此以后，徐世济便改名为李世济。大唐建立初期，各方其实并不安定，中原地盘也发生了多次纷争。李世济呢，还曾成为过窦建德的俘虏，但他并未真正归顺于窦建德，而是找到机会又回到了唐朝。因此。
，深受李唐皇室的信任。武德三年，虎牢关之战爆发，单雄信和李世济这对昔日兄弟的人生命运，也就在这场大战之后彻底尘埃落定。当时，李世济随军去王世充交战，双方在洛阳附近的虎牢关一带展开了激烈的斗争。作为王世充手底下的猛将，单雄信一度给唐军乃至李世民本人都造成了不少麻烦。甚至在一次对战中，如果不是李世济出征阻止，只怕呀、啊，李世民就会成为单雄信的手下败将了。因此，后世不少人都认为。虎牢关之战中的冲突，最终成为了李世民非处决单雄信不可的一大因素。但就李世民的用人原则和气量来看呢，他似乎并不是一个会把个人仇怨摆在国家利益上的人。因此，他杀死单雄信的原因，或许远远比史书记载的更为复杂。总之啊，这场持续十个月的三方大战，最终以李世民一战秦双王为结局，落下帷幕。李世民胜利以后，等待着单雄信的又是什么呢？事实上，这场战役对李唐皇室来说意义非凡，它奠定了唐朝版图的基础，所以这次的班师仪式十分浩大。以李世民为首的二十六人身着金甲，乘坐兵车往太庙报捷。李世济亦在这二十六人中，由此可见，李世济在大唐的地位之高。而与之形成鲜明对比的，则是战败了的单雄信。在此战之前，唐军在与各方势力交战时收获的文臣武将并不在少数。这其中呢，大部分人只要表示自己愿意和唐朝合作，基本都得到了赦免和任用。但偏偏到了单雄信这里，就变得严格起来。一些史书记载，说李世民刚刚结束虎牢关之战，便下令将单雄信为首的一干将领处决。而有部分历史资料上则显示，处死单雄信的命令是来自于当时的皇帝李渊。毕竟在他们看来呢，虽然单雄信勇猛，但终究是个不忠不义的人。如果留下他，未免会给其他人留下负面的示范效果，甚至可能呢，会在日后惹出祸患。总而言之，单雄信非死不可。自己昔日的好兄弟就要掉脑袋了。曾经和他一起同生共死的李世济会袖手旁观吗？从各种古籍来看，他还真是没有袖手旁观。为了能够救单雄信一命，他可谓是用尽了浑身解数，甚至还曾提出愿意用自己的官爵功劳来换单雄信一命。可惜皇帝心意已决，最终单雄信还是被押上了刑场。据说呢。行刑当天，李世济也去了刑场。面对这位曾经的挚友，李世济表示，当初二人立下过同生共死的誓言。按理来说，他确实应该和单雄信一起赴死，但自古忠义两难全，于是他割下自己大腿的一块肉，说让自己身体的一部分和单雄信一起死，以此来表示自己没有忘记曾经的誓言，还表示自己会替单雄信照顾好他的家人。而单雄信呢？也在吃掉李世济大腿的肉以后，就慷慨赴死了。单雄信去世以后，李世济也确实信守了自己的诺言，一直照顾着单雄信的家人后代。后来，唐王朝也逐渐从兴盛步入了衰亡。一个名叫黄巢的农民带领起义军攻进了唐朝都城长安，而他的队伍里面呢，出现了单雄信的第十一代孙的名字。黄巢起义过后，大唐也真正的走向覆灭。单家子孙也算是为自己祖宗单雄信报了仇。毕竟不论如何，在唐朝覆灭的过程中，单家子孙确实出了力。